Një mbrëma të gjithve dhe mirëser, do t'jemi në transmitim të drejt për drejt, kjo është ditari informativ i orës 9.10, që ju njo me zhvillimet kryesore. Në raportin final për 30 qërëshori, në Sobe e Odirë thekson se u cënua siguria juridike dhe qytetarët nuk patën mundësi zgjedjeje. Pozita dhe opozita e ledzua ndryshe raportin. Si pas ramës, raporti legjitimoj 30 qërëshorin. Për bashën, u faktua se zgjedjet ishin antikushtetuese. Bushen sot të tre vjetë nga shenjëtërimi në Terezës, politika u zgjua duke përcjell mesajë, reflektimi dhe duke e parë shenjëtërezën si model frimzimi për një Shqiprim më të drejte sociale. Fushkruja rezulton qyteti me numërin më të lartë të mjetëve të vjedhura që përdore në njëjarje kriminale. Edhe vrasja ish policit Santiago Malko dhe ajo e avokatit Raviku Gura rezulton të jetë kryer me një automjet të tjilë që u dojgjë më pasë. E kjo është vetëm një pjesë e informacioneve, ndërkohë që në bëjim të këti edicioni do të ndishtë. Thelojt kriza politike në Britani, parlamenti pasi ka refuzuar kërkesën e krye ministri të Johnson për zjedhjet e parakoshme, miraton projekt ligjin i cili do të blokon të e një Brexit pa mardeshje. Jep dorheqen vlaj krye ministri të Joe Johnson. Fransë Shqipëri një nisë mbrëmje në sotme, komptarja shpresa do të sfidoj gjelat në një misore e cila i para prin ndeshjes ndaj Austrisë e blefshme për kualifikueset e Europianit të 21 vjeqarve. Përma të gjithve dhe njëherë, do të vjojmë me informacione që kemi përgatitur për këtë edicion. Dë muaj nga zjedhjet e 30 qërëshorit, ose bëhe o dirë, publikon edhe raportin final. Në të vlerësohet se zjedhjet vendore e janë shdëzhvilluar në një klim të tensionuar politike dhe institucionale, që ka ka quar edhe në cënim të besimit të zjedhjetësve. Ose bëhe apelon që të mos bëhen zjedhje pa që më funksionale të gjitha gjukatat. Misioni vëzhgues që Oso Bëja Odir publikoj raportin final për zgjedjet e 30 qërshorit në Shqipri, por pa dhe një përkufizim direkt nëse procesi ishte legjitim, nëse shënoj progres apo regres për vëndin ton. Njësoj si në një korik, misioni rikonfirmoj se elektorat ishte në presion nga të dy palët dhe me mungesën e pjesmare së opozitës, qytetarët nuk patën mundësi të zgjedhin. Zgjedhjet të mbajtën pa të reguar interes nga ana e palve politike për elektoratin. Në klimën e një blokimi politik dhe polarizimi, votuesit nuk ishe një zgjedhje kuptim plot me sopcioneve politike. Raporti thotë se institucionet u shqetsuan për mbajtje në procesit dhe në shumë raste u cënua siguria juridike. Këqë zëja interpretoj i ligji në një mënyrë te për të gjerë dhe ndonjëherë jo konsistente duke zvogluar sigurin juridike. Në disa raste, KCZ-s batoj ligjin në mënyrë të paqëndrueshme ose në atë mënyrë që soli para gjukim. Misioni edhe njerë rikonfirmon se gjukata kushtetuese është vitmi institucion që mund të shprehet për dekretet e presidentit. Pasiguria u shtua më te nga mos marveshjet mi disë palëve të interesuar asgjedhore në lidhje me ndarje në përgjishsis në dërmjet gjukatos kushtetuese, si organi vetëm i mandatuar për të vendosur për kushtetu e shmërin e dekreteve të presidentit, dhe kolegjës zjedhor, që është i mandatuar të mbikqyrë di shmërin e procesit zjedhor. Në këtë situatë, misioni përmënd faktin që presidenti anuloj dekretin për zgjedhje më 30 qërëshor duke dekretuar 30 orin, por kjo dekreti dytë nuk u botua në fletoren zyrtare. Ndryshen nga dekreti 10 qërëshorit, dekreti presidentit i datës 27 qërëshor nuk u publikua në fletoren zyrtare, edhe pse publikimi akteve të nëzjera nga presidenti është i detyru e shëme ligjë. Osu bëhe odir evidenton se partia socialiste ishte përgjeqese për përdorim të administratës në fushat dhe demokratët për përdorim të administratës të bashkive në protesta. Punonjësit administratës publike dhe ndërmarjeve shtetrore ishin në presion të drejt për drejt dhe indirekt për të përfshirë në veprimtari politike gjatë dhe pasorarit të punës. Opozita bëhet përgjeqese për blokim të reformës gjithore. Edhe pse kishtë një mandat teknik dhe ndo që një qasje gjithë përfshirëse dhe të bazuar në konsensus, puna e komitetit u blokua nga opozita në djetor 2018 dhe reforma zjedhore u pengua nga mungese e marveshjes politike.
në fund të raportit 34 fanqe. Osëve e odirë rekomandon nisje në dialogut me spalve, ku të përfshie të reformas zgjedhore dhe kryim një administrate zgjedhore të pavarur. Osëve e odirë rekomandon se gjatë zgjedhive të gjitha gjukanta duhet të jenë funksionale, si kurse në vojën për pavarësin të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve. E pasë publikimit të raportit të OSB e Odirë, ka ardhur edhe reagimi i Krye Ministrit Rama, i cili ka nënvizuar se 30 qërëshori u certifikua. Rama e zjatë të dorën e bashkëpunimit për opozitë në jashtë parlamentit për reformën zjedore. Krye Ministri edhi Rama vion të mbroj 30 qërëshorin. Balta që si pas ti po hidhet mbi raportin e OSB e Odirë është e kotë. Për pjekja për të ngritur një fortu në got mbi raportin e OSB e Odirit është e gabuar dhe dëmshme për vendin e në radhë të parë për opozitën një parlamentare. Raporti ka certifikuar zgjedhjet si krejt legjitime e ka dhën rekomandime në shërbim të reformës që nga duhet. Rama nuk i lë asë një shprejt opozitës si ashtë parlamentare për zgjedhjet të parakoshme, por lëderën hapur për komunikim bi reformën zgjedhore. Zgjedhjet e viti 2021 nuk janë largë për kohën që duhet për adresimin e rekomandimeve në funksion të reformës zgjedhore. Pra ndajle të fokusohemi të kjo reformë themelore dhe të përgatisim me frim dialogu e bashkëpunimi zgjedhjet e ardhshme. Dora jonë është e shtrirë për të gjithë. Krye Ministri në zitë kundushtarët jashtë parlamentit të mos humbasin ko, por të i thonë po dialogut sa më shpejt. Nga kraut tjetër, kreu demokratë basha e ka ishua tuë raportin e OSB e odirë si një konfirmim se 30 qërëshori ishte antikushtetues. Për bashën, raportin gjansi kur ti referoj një njëgjarje kriminale me prova dhe me fakte që si pas ti duhet të përdorem për të filluar jetimet penale. Raporti i OSB e odirit e ka rëzuar farsen e 30 qërëshorit në gjdo aspekt. Raporti të regonë, se 30 qërëshori ishte procesi më problematik dhe më i pandershëm i dy dekadave të fundit. Lullzim Basha, gjendë të raport i OSB Odir, konfirmimin e denoncimeve të opozitës se 30 qërëshori ishte një proces monist dhe antikushtetues. Votimet e 30 qërëshorit ishin antikushtetuese, të paliqme dhe të pandershme. Se dyti, Votimet e 30 qërëshorit ishë një fars moniste dhe përfajsimit politik dhe shkatrim i demokracis. 30 qërëshori ishte një grusht institucional për kapjen e pushtetit vendor nga i dirama. Më shumë se një proces gjithorë raportin në sytë e bashës duket se i referohet një njëgjarje e kriminale. Kjo është një raport që realisht përmban prova dhe fakte për të filuar jetime penale dhe një sërë, personash dhe institucionash. Osu bëhë odirë nuk ja kurse u kritikat Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për menagjimin e procesit dhe bansha e bënd të qartë se kërkon në rinovimin e nësaj trupe. Asme këtë këqëzë nuk mund ketë zgjedhjet të ndershme dhe të lira. Kreu i partiz demokratike doli për para gazetarëve vetëm pak minuta, pasi krye ministri Edi Rama kishtë shtrirë dorën e bashkëpunimit për opozitën duke eftuar në dialog për reformën zgjedhore, e njëta reform të cilën basha e shuati prioritet të opozitës. Shqipria ka nevoj që të ri përqafoj urgentisht vlerat e pluralizmit, demokracis, ligjit dhe liris. Kjo kërkon një reform të thellë zgjedhore dhe një reform të thellë politike. Ky është prioriteti unë i me një hershëm. Basha nuk dha detaje se qfar do të bëjnë konkretisht demokratët me reformën zgjedhore, për të cilën opozita është ftuar me të drejt vetoje në mbledjet e Komisionit të Posaqën Parlamentar. Qfar bje në sy është se reformën zgjedhore këthehet në qëndër të politikës, pas përosis që u lanë të dyja palve, drejtori për Europën qëndrore dhe jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, David Kostelancik, për ta përmbyllur atë me konsensus brenda vitit. Pas publikimit të raportit, ka reaguare dhe kryetarja e lësis, Monika Krye Mavi, e cila ka deklaruar se raporti OSB e Odir ka të reguar që në Shqipëri ka rën i gjithë sistemi politik dhe i zjedor. Raporti OSB e Odir të regoj qartë që sistemi politik, 
sistemi ekzekutiv dhe sistemi ligjor në Shqipëri ka rënë përfundimisht. Ka rënë sistemi drecis, i cili nuk nëshkon krimi zjedhor, ka rënë administrata publike e cilja ta shmërsh këtyre në një administrat politike dhe në shërbim të një grupit saktuar njërzish, ka rënë komplet sistemi zjedhor me një KCZ totalisht të politizuar dhe të inkriminuar, sëpse shkeliqet, dhe më gjitha ajo që është shumë e rëndësishme, është që demokracia në Shqipëri ta shmë është institucioni i cilë nuk egziston më, por është i kërcënuar. është i kërcënuar nga një grup njerëzish dhe nga një grup politik i kriminalizuar. Për të dalë nga kriza, ka vetëm një rrugë. Zjedje të lira dhe të ndreshme. Vetëm kjo gjithë dhe të japi shansin shqiptarve dhe të fmive të shqiptarve kër të një të gruar në BE. Ne dhëtë marim përgjësit tona, të gjitha partit politike dhëtë marim përgjësit për të kaluar, por për të tashmen dhe për të ardhmen. Për kreo në bindjes demokratike Astrid Patozi, raporti OSBE Odir është realist ku registrimi i kse force politike në zgjedhje nga në e këqezës cilësoj si në shkelit a fateve ligjore. Si pas Patozit, zgjedhjet e 30 qërëshorit ishin neve më të këshia, por kjo nuk mund që të përbëj një mundësi për të krenuar të taj. është njësoj se kur dikush të përkoj duart se i doli fjala që e zunu i kund duke në grën, pasi më pari kishim varu rati më lëqit në qaf, ka shkurar Patozi, i cili duket se i refer rohet hapu reagimit të asaj pjeset o opozitës e cila braktisi zjedjet. Kreu i bindjes demokratike bënd thirje për zjedjet të parakoshme të cilave të parapri një reforme plot për një sistem të ri politik. Por, ndryshe nga politika, ekspertët e zjedhjeve Afrim Kresnishi dhe Krista Qkume e ledzojnë njësoj raportin e odirë, si pas tyre, a ishte një shuplak për partit politike dhe për Komisionin Qëndror Zjedorë. Asë në Shqipë dhe asë në Anglisht, partit politike nuk arritën të ledzojnë një sërë raportin në Odirë, por ekspertët për qështit e zjedjeve, Afrim Kresnishi dhe Kristaj Shkume ndajnë të njëtin mendim për vlerësimin e vëzhguese të kresuar nga Odri Glover për 30 qërshorin. Êshtë rrisi në këtë raport, është fakti që për herë parë kemi një raport për një palë zjedje që nuk janë zjedje. Do thotë veta ta në misionin në rëgëmtar dhe vëzhguse në rëgëmtar e deklaron që qytetar nuk patë në mundësi për të zjedur, për zjedur dhe fushata me shumë për qëndrua në përpjekjen për të marë pjesë në votime se sa për pasur i proces zjedorë. Problemi math, ndryshë nga të gjithë të tjerët dhe asë një herë si i til i analizuar dhe i evidentuar nga misioni vëzhguse në rëgëmtar të osobe e dirit, është a i që lidhet me mundësit e kufizuara që i dhanë zgjezve shqiptarë, qytetarë shqiptarë për të zgjedur dhe zhvillimin e këti procesi më shumë se sa në interes të qytetarit, në interes të partive politike, shmange, godja e madhe për mendimin tim, në vlerësimin tim nga parimet të melorës i pas të cilave dhe në zbatim të cilave duhet të zhvillonë në zgjede demokratike. Vlerësimi nuk është pozitiv për këqëzën si pas ish kërëtarit e këti institucion një kume, por asë për partit si pas kresnicit. Nëse i adresohet 6-10%, 7-10% qeveris, gjithë pjesat tjetër i adresohet opozitës. Kërë që është një shuplak për klasën tonë politike, që nuk arrejnë pas 3 vjetë është bëjnë zedje. Kësa rrave dolë shumë të për në duke. Komision që ndorë i zedjeve në veprimtarin ti, po edhe kolegi zedorë pashu, në veprimtarin nuk pati si kërë fjalë të parë ligjin, por më shumë se sakaj interesin e partive politike. Pas këti raporti, si pas ekspertëve të zjedjeve, duhet të vjë reflektimi, por për ta, zjedja si pas gjasave nuk du të vinë nga brënda. Irë nërkone, do të shkëm drejt për drejt, pra në selisë partiz demokratike, kryetari Basha ka njësur një mbledhje me aleatët, Klementina Cenkolari na jebë detajet të tjera. Klementina, në qëfar pritet nga kjo mbledhje sotë? Po vjollë, zotë Lurzim Basha, po shvëdhon për disa minuta është një mbledhje me aleatët e tjerë të partijës demokratike, një mbledhje zila kujtojnë më para prinë nga një takim që pati zotë Lurzim Basha vetëm një ditë më para me kërëtarin e lësi zonjë një mënika kryë ma dhe e zila është friksyër në këtë mbledhje me aleatët së bashku me kreun e partijës republikane, zotën Fatmir Mediu, kreun e lëvizës për zhvëllim komtarës, zotën Dashamir Shejiu, zotën Nard Ndoka, kërëtarin e partijës demokristiane, 
me sila doda, nërsa mungojnë Zoti Vangel Dule dhe Zoti Agron Duka për shkak të agjenave të tyre i ashtë vëndit. Në fokus të kësa mlede e pritet që të jetë përcaktimi aksionin të opozitës në vëmëndje ka në qënë në fakt thirja ose jo e protestave një dit më parë Zoti Lur Zimbasha pas takimit që pati me Zonjën Kremadi deklarojë se protesta ka pansur dhe do të ketë, por nuk foli për një datë konkrete ndoshta një diskutimi tjil mund të realizohet në këto momente që flasim. Po nga nga tjetër, aleatë do duhet së bjen dhe akord në fakt edhe për qëndrimin që duhet të mbajnë film dhe pas publikimit të raportit të osu be odirë që në të njëtë në linjë në fakt e kanë lezuar si një legjitimim të kauzës o opozitës duke e cilësuar 30 qëshorin tashmë të faktuar edhe si pas raportit të osu be odirë thot opozitase, në fakt ato nuk ishin zgjedhje për votime moniste. Gjistësi përsa i përket momentit të protestave duket se opozita po merë ko. Kjo përshkak se mesi muajt shtator pritet me interes të pak nga gjithë klasa politike referuar më bëritjes që do të jenë në Krye Qytetin Shqiptar të zvëndës kretarit të grupit parlamentarë të CDU-CSU, Zotit Vande Full, dhe një dit më pas të sekretarit të përgjithshëm të asambles parlamentare të OSBS, Zotit Montella. Dy vizita mjaftë të rëndësishme të cilat të shohin si një mundësi në fakt që të ndërhyn për të zgjithur krizën politike në vëndin tonë, pra për të negosuar për arritje në një dialogu politikë. Një dialog që duket edhe më emergjent në kushtet kur në 24 orët e fundit si majoranca dhe opozita për mes kreministrit Edi Rama dhe krye opozitarit Lur Zimbasha kanë folur për një kryer reform, si që shta e o reforma në zgjedore, Zoti Lur Zimbasha e vendosë si sota të në kryet të prioriteteve të partijës demokratike. Ndërsa kreministri Edi Rama i shtriu edhe njëherë dorën opozitës i ashtë parlamentit për të realizuar këtë reform për mes dialogut. Me shumë gjasë edhe kjo është një qështje që merë vëmëndje në këtë mbledhe që ka thirur Zoti Lur Zimbasha që është në fakt edhe e para me aleatët në këtë sezon të ri politik pas periudës të pushimeve. Deri më tani kauza opozitë është është fokusuar të denoncimi i kretarve të bashkive të shkodrës dhe të vorës, por so Zoti Lur Zimbasha për alemëroj se të tjerë emra të kretarve të bashkive të drejtuar nga të majtët me probleme do të bëhem publike nga partia demokratikë pratike në vijim. Felenderoj Klementina për raportimin. Automjetet të cilat janë përdorur në disa nga tentatet mafioze në vend rezultojnë që janë të vjedura. Fushkruja e ka numërin më të lartë të këtyra automjetetve dy prej të cilave janë përdorur në krime që janë endë të pas bardhura, si kunder është vrasja ishë efektivit të policisë Santiago Malko dhe ajo e avokatit Raviku Gura. Atentatet mafioze në Shqipëri ndonë se mund të ndryshojnë për nga mënyra ekzekutimit, ato ka një të përbashkët. Po thuaj se të gjitha lëm pas një automjet të diegur që rezulton më pas i vjedur. Në ekzekutimin e Santiago Malkos autorët përdorën një makin tip Mercedes-Benz që pas vrasjes u gjetë diegur nga policia. Makina ishte vjedur në lejsh ndërsa targat në fushkëruj. E njëta skemu përdor dhe në vrasje në avokatit Ravik Gura në Elbasan. Pas krimit, policia gjeti sërish një bënd së shkrumbuar dhe kjoj i vjedur në fushkruj. Edhe dursi u të rondit nga atentatet mafioze. Riz Bardi u qëllua për vdekje në pragun e shtëpisë të ti me arma automatike. Sërish makina bënd se vjedur në fushkruj. Historia vazhdon me eliminimin e vlonjatit e dison arizaj. Atentatin e eci u bën nga një makine njëtë nërsa mjeti u gjeti diegur në afërsi të shëndvlashit. Por kanë gjarje kriminale mjetet e të cilave nuk rezoltojnë të denonsuar asit të vjedura në Shqipëri. Kjo bërvet faktin se grupet përdorin mjetet të trafikuara nga Bashkimi Europian, por dhe nga Kosova. Në ekzekutimin e ishë efektivit, Arben Bilali autorët përdorën një mjet luksoz, targat e të cilit ishim vjedur në vlorë, për vet makina rezultoj e pa registruar. Nga e ti me doli që mjeti ishte i vjedur në një nga vendet e bashkimit e Europian dhe u përdor në vrasje. Trafikimi i mjeteve përdoret gjërësish dhe për grabitje. E fundit në gjarje ishte super grabitje e rinasit, ku grupi Admir Muratajt përdor të mjetet të vjedura. Si pas e tuesve, makina dolën të trafikuara nga Kosova, nërsa pas në gjarje sa shtu si dhe të katentatet ato u dojën. 
Biznesmeni Ulvi Beshia fitoi statusin e dëshmitarit të mbrojtur në të torë të 2016 pasi denoncoi për gjobë vënje Emiliano Shulazin. Por mbrojtja policore dhe strehimi në një vend sekret ka bënë vëshirësi edhe gjukatën e tiranës në në punësit e saj nuk kanë mundur të gjenë adresën e biznesmenit për të njoftuar vendimin e një qështjeje ku Beshia është paditur nga një bank e nivelli të dytë. Për këtë shkak, gjukata ka vendosur që të bëjë një shpalje publike të vendimit në përmjet afishimit të ti pra në vend banimit të dikurshëm të biznesmenit. Në procesin shullazi, Beqa ka deklaruar se të pandehurit i kishin marë një shumë prej 520.000 euro shëdhe një pjesë e ishot e lëvolgës në përmjet kërcenimit. Një skem ma shtrimi me faturat e të vëshës ka quar në pranga 15 persona, shumica prej tyre biznesmen të disa kompanive private, por që si pas të policis janë subjekt të fantazëm. Operacioni anti-informalitet ka njësur që mbrëmjene djeshme, puna avion sa ka ishë për zbardjen e skemës se si biznesmen në të arinin të përvecënin para, ndërkoj që për logaritet që si pasoj e këti ma shtrimi, shtetit jetë shkaktuar një dëm prej 4 milion e eurosh. Si pas të policis, 3 vjet janë kompanit e hetuara, ndërsa vetëm pak ditë më parë u arrestuan 4 bashkëpronar të kompanive të transportit publik dhe 4 punojës pas i përdornin biletat të falsifikuara në mënyrë që të shmangëshin detyrimeve të atimone. Qeveria vendosi 100 milion lek shtes për strukturën e posatshme antikorupcion, fondi që i është dënë Ministrisë Brendshme, do të shkoj për zyrat e reja të këti institucioni dhe të byros komptare të jetimit. Shumë ma e akorduar do të përbalohet nga fondi rezervi institucioneve të reja të sistemi të drejtsis për vitin 2019. Ky vendim ka hyrë në fuqi me një herë dhe botohet në fletorën zyrtare. Shtatori është muaj kur spak dhe byreja komptare e jetimit duhet ishën gati për të njësur punën për kapje në atyre që u pak zuan si peshqit e mdhej në radhët e zyrtarve të lartë. Në 5 shtator, botës ju shtua një shëjntore, shën Tereza me misionin e saj, i la njërzimit një pasurit të madhe që sot kujtohet me shumë admirim. Shëjntoria shqiptare me mesajet e saj ju këthyhe në një simbol, ndërkomptari cili në orienton drejt të mirës dhe pashës. Nëse që kondë i kënë nuk gjenë kohë për të dashur, për të dashur jashtë për të mbotën. Kjo është dhe vetëm një nga porosit që në kalën shën Tereza, Sot Shqiptarja e shenderuar për gjithë veprat e mira që la në tokë. Gonja njës bëja gjil lindi në shkup në vitin 1910 nga prinder Shqiptar, ishte një fëmi si gjithë të tjerët, por u bë një nën e madhe për gjithë njërzimin. Në përmjet fytyrave të përqudnuara, ajo një mësu e sere, gjithë i forcën dhe dashurin për të bërë një shërojnë se për vuajtjet. Me vdekje në papritur të babajt për a njezën që nuk ishtë mbushur rende të të vjeqë dhe familje në saj, thiluan vështërësit ekonomike, por në familje në tyre nuk mungoj as njëherë të shuria. Në moshën 18 vjeqare, e shtyrë nga dëshira për të bërë misionare, gonë gjej dhe lem të mirën shtëpisë atërore për të hyrë në institutin e motrave të Loretos në Irlandë. Atje, mori emrin Marit Tereza për ndërë të shën Terezës të krishtit fëmi. Në Kalkuta, rriti më gjasht janar të vitit 1929 që nga jo ditë e tutje u quajt në nën Tereza, jepte mësim në St. Mary dhe më një mjë nënëqinde 24-ën u e mërua dritoresh e shkollës. Aty nën Tereza do të themelon të një bashkësi bëmirësie për t'ju përkushtuar misionit të sajtëri. Më 17 kusht të vitit një mjë nënëqinde 28, veshe për hertë parë sari në bardhë me anët blu për të hyrë në botën e të varfërve dhe në botën që do të anderon të si shenjtore. Vizitoj familje, u la u plagët disa fëmive, u kujdes për të moshuarit që gjenë të në rrugë dhe për ata që i kishtë pushtuar u ria dhe së mundjet. Për të gjitha këto, në vitin 1979, underua me të mimi në rëndësishëm Nobel për pachen. Ishte nëna që në vitin 1997, kishte 4.000 motra të pranishme në 610 shtëpi misionare të përhapura në 123 vendet të botës. Me njerë pasit të kuj papa Gjompalin e dytë, e mëroj dritoreshën e retë misionit, u rikëtyë në Kalkut dhe i kaloj javët e fundit të jetës duke pritur vizitor dhe duke dhe në këshila. Më 5 shtator të vitit 1997, nën të Reza i dhe lëmë të mirën kësaj bote, së cilës i dha shumë. U lëmë të rua më nën të mëdhjet të torë të vitit 2003 dhe prej 5 shtatorit të vitit 2016, ajo është shën të Reza.
E në këtë tre vjetor të shenjëtërimit të nën Terezës nuk mungojnë mesajet e urimit të politikës shqiptare. Presidenti Meta shkruan se ma dështin e saj, fjeshtësin e saj, shën Tereza është fërmuzimi e cilin anëzit gjdo dit për të bërë gjera të vogla me dashurit madhe për të ndërtuar një Shqipri më të drejtë sociale. Krye Demokrati Basha e cilëson këtë dit si një dit reflektimi për ditët dekohët e vështira që janë ullur këmë kryqë në mira vatra familjarës shqiptare. Të udhëhiqemi dhe ndryqohemi nga dashuria e toleranca dhe të mos nërsojnë gjukimet nga mëritë dhe urejtja, shkruan në mesajin e ti kushtua shënëtere zës kuretari kuvendit Gramo Zruqi. Ndërsa banka e Shqipëris përkujton shenjëtërimin e nën Terezës në përmjet monedhës kushtuar asaj dhe bëtë fjalë për monedhën e emetuar në bitin 2012 me vlerë e mërore simbolike prej 200 lekësh. Në pamjen në kryesore në qendër të monedhës që ndronë një pëllumbi stilizuar në fluturim si simboli pashës. Në gjyra e pëllumbit të dhe ajo e shiritave harkore e harmonik të cilat në byllin formën rethore të monedhës, është e njëtë me atë të shamis në pamjen pas të monedhës. Në harkë sipër, në formë simetrike, dy dhe gulliri si simboli pajqes që nën të reza për coli me sinjërzve. Monedha përmbane dhe portretin e saj si dhe vitin e lindjes dhe atë të vdekjes. Për shkak të temperaturave të larta, virozat e verës por i kthehen edhe në vjeshtë, një flux si pazakond pacientë është është registruar në qendrën spitalore në Tereza, e për shkak të kësaj situate janë hapur edhe tre urgjensat të tjera në Tiran. Vjeshta e nëzet shfajqë virozat e verës edhe në shtatorë. Tre ditët e fundit është registruar një flux pacientë është me probleme gastrointestinale, ku vetëm në urgjensën e pediatris në qësutë, një mje dyqin të thëmi kanë kërkuar në dimi e kësore. Një virozë që është me përfundimin e sezonin të plajit dhe me filimin e kopshës dhe qërdeve, është gastro enterit, pra nga 0 që janë ata thëmi që shkojnë në qërde, dhe të këtë moshë apë 5-6 vjeqë. Rraset e tira mbi moshën 6 vjeqë janë më sporadike. Dyndja e pas zakon të pacientve, drejqëndrë spitalore ka detyruar Ministrinë e Shëndecis të apë tre urgjensat të tjera, në poliklinikat e lajgjeve në Tiran, qëndra shëndetësore nëmër 7 në zonën e Laprakës, teta në zonën e Ishtblokut dhe poliklinika 10 në zonën e Ogjakut do të punojnë 24 orë për të përbaluar fluksin e virozës o vjeshtës. Në që nëse do venim të gjithë në që sotë, për gjithë dolloj situate që kemi, pra një situate që nuk është urgjente dhe një situate që është urgjente, nëse do venim atje, do pengojmë marrë në shërbimit dhe atyre që kemi urgjensë. E sigurisht që virozat mund tjerë nga më të ndryshme, në bivendosën dhe virozat tjera. Si në shdo periud virozash, mjekët këshilojnë që të konsumohen sa më shumë lëngje, ushime të freskëta, i gjenë dhe të mbatë në kontrol temperatura. Qeveria e ka lanëshuar deklarimin online si një mënyrë për të ullur informalitetin e lartë, por ekspertët kontabël argumentojnë se kjo nuk me afton. E si pas tyre, kasat fiskale nuk duhet nëzirë nga qarë kulimi, por duhet bërë integrimi i tyre me sistemin e tatimeve dhe doganave. Ndërsa qeveria në vetit e vendosur për të zbatuar fiskalizimin, ekspertët kontabël ata që janë në kontakt të drejt për drejt me biznesin, janë skeptik për ndikimin që do të ketë tek ullja informalitetit. Fatura elektronike nuk është gjithë tjetër besesh një mjetë, ose si temi e që një loj dokumenti që deri djeti i keshkuj me torë të që do të shkruash me elektronik, ose do t'i bjesh kasës, do t'dal fatura. Problemi e që sistemin fiskal ka nevoj për disa regullime të tjera që për mendoj unë janë më të rëndësishme, cila është në njërë duhet që të heqim që të luftoj me vazionin Shqipëri. Më te përse sa për projektin e lanëtruar nga qeveria, ekspertet të rekomandoj një sistem të integruar të ati me dogana, ku të bëtë zbar dhe një kosishme të gjitha deklarimeve të biznesit. Ne duhet kryojmë atë të trekëndësin që kemi thënë. Cili është trekëndësin? Trekëndësin është që kuj sistem duhet jetë i lidur me dogana, duhet jetë i lidur me tatimet, duhet jetë i lidur dhe me kasën, do më thënë me halkën e fundit. Qiveria ka prezentuar fiskalizimin ose deklarimin online në përmjet një aplikacionit të të gjitha faturave si një form për të ullur informalitetin. Deri më tani, zyrë të rrish nuk ka një shifër sa është masa e kësaj dukurie në Shqipri, por edhe në e vetë me disponu është me është ajo e bankës botërore për një nivel të informalitetit e rreth 50%.
kemi kaluar të informacionet nga bota, Shqeveria Conte 2 u betua para presidentit italian Sergio Mattarella, Luigi Di Maio, do të jetë minister i ashtëm, dërsa postin e ministri të brendshëm që më parë mbaj nga Mateo Salvini e merë një nën punë se civile e cila nuk a lidhje me politikën. Avokato Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Presidente italian Sergio Mattarella i dha bekimin kabinetit të ri që veritar që bashkon dy rival të hershëm, dhe që pritet të përmjërsoj lidhjet me bashkimin e Europian. Kreministri Giuseppe Conte u betua për besni kërinda e Republikas dhe kushtetutës para kreu të shtetit dhe pas ti edhe 21 ministrat e qeverisë re e përbër nga lëvizja e 5 syeve dhe e partia demokratike. Posti i ministrit e ekonomisë shkoj për pjestarin e partiz demokratike Roberto Gualtieri, i zgjedhur edhe si komisioner për qështit ekonomike në Parlamentin e Europian, lider i lëvizjes populiste të pesyjeve, Luigi Di Maio, i cilin e administratën e më parshme ka shërbyr edhe si minister i industris dhe punës, u emërua minister i ashtëm edhe pse nuk ka eksperiencë në diplomacin dërkomtare. Posti këqi ministri të brendqëm që umbajt nga Mateo Salvini për 15 muaj të fundit, i shkoj Luciana Lamorgezes, një në punë se civile në karier pa lidhje politike. Lideri Legës Salvini të shmë pjesë e opozitës, e quajti administratën e re një qeverit të prodhuar nga Parisi dhe Brukseli, e kryuar nga Afrika për braktisin e pushtetit, pa dignitet e ideale dhe me njerëzit e gabuar në vendet e gabuara. Në Britanin e madhe, një tjetër disfat për kreministrin Boris Johnson, në parlamenti i tha jo kërkesës e ti për zjedhjet të parakoshme dhe i dha dritën një shile një projekt ligje i cili do të blokon të një Brexit pa mardeshje. Aprovimi për fundimtarit i do të bëtë në dhomën e lordve ditën e premëtë. Ashtu si që parashikoj dhome e komunve refuzoj mocionin e prezentuar nga Boris Johnson për mbajtjen e zjedhive të parakoshme në 15 e torë. Opozita i tha ju datës e caktuar nga konservaturët dhe mira ato i projekt ligjin që synon të parandaloj një Brexit pa ujdi, por aprovimi për fundimtarit i prite të bëhe të premte në dhome në lordve. Situata është të shmë në ngërç total. Për shpadhin e zgjedive, Johnson do duhi të siguron të bështetjene të pakten 434 ligjvënësve, por vetëm 298 votua në favor, 56 kunder ndërsa laboristët abstenuan me udhëzim të Jeremy Corbyn. Shohë që lideri opozitës edhe njëherë nuk është në vëndin e ti. 28 orë më përparë po drejton të korin e thirjeve ndalën i grushtin e shtetit, lërën i popullin të votoj, dërsa tani po thot ndalën i zjedhjet, ndalën i popullin të votoj. Mendoj se është lideri i pari opozitës në historinë demokratike të vendit që refuzon ftesën për zgjedhje, arsueja është e qartë, e di se nuk do të fitoj. Shefi ekzekutivit Britanik prezentoj mocionin për zgjedhje të parakoshme, me njerë pasi debutetet aprovuan për e kligjin për të blokuar Brexit pa ujdi, nëse krye ministri nuk do të negocion të një marveshje të re me bashkimin e Europian brenda 31 të torit. Rezultatet praktikisht qertifikojnë shembjën e shumicës, por duket se krye ministri konservator nuk ka ndërmen të dorzohet. E se kur të mos mjafton të goditja e dyfisht në parlament, krye ministri Boris Johnson ka marrë një tjetër nga brenda familjes, vlajti më i vogël gjo, ka dhënë doreqen si deputet dhe minister me motivacionin se është i ndarë mes besnikëris familjare dhe interesave komptare. Ministri për biznesin dhe ligjvën se konservator për Orpington ka përmendur atë që e ka ishuajtur një tension të pas gjithëshëm në rolin e ti. Me gjithse në të njëtën të dy në të njëtën parti, vlezërit kanë pasur që ndrimet të kunder të alidur me Brexit, Johnson ka votuar pro që ndrimit në referendumin e 2016-tës, ndërsa vla i ti ka drejtuar fushatën për shkoputje. Dha dorheqen si minister vitin e kaluar në shenjë proteste nda i ujdisë të Tereza Mej, po u bësërisht pjesë e qeverisë gjatë verës pasë zjedhjes së boris si krye minister. Kërë. 
E aprovimi i projekt ligjit, i cili përëndalon një Brexit pa marveshje, nënkupton se e qeveria britanike duhet zja sa fatin e divorcit nga 31 tëtori, deri në 31 janar të 2020, nëse nuk do të miratohet një marveshje e re me bashkimin e Europian. Në tekst thuet se Kure Ministri Boris Johnson duhet i shkruaj një letër presidentit të kshilit e Europian. Nëse Bruxelles i përgjigjet duke propozuar një datë tjetër, Kure Ministri do të ketë 2 ditë ko për të pranuar propozimin. Gjatë kësaj kohë e parlamentarët e jo qeveria do të kenë mundësin që të refuzojnë datën. Projekt Ligje parashikon gjithashtu që ministrat të raportojnë në dhomën e komunëve për gjatë muajve në vijim. Qëlimi është jo vetëm informimi i ligjëvënzve, por edhe ofrimi i më të për mundësive për të marë kontrolin e afatit të Brexit. Irani një ofton në perëndimin për intensifikim të aktiviteteve bërthamore nuk do të ruaj më kufi për pasurim të uraniumit, ka thënë presidenti Hasan Ruhani pas shtimit të sankcioneve nga shtetet e bashkuara. Një tjetër hapi Irani drejt brektisje së marveshje së bërthamore, presidenti Hasan Ruhani një oftoj në një fjalim televiziv se të Irani nuk do të ruaj më kufi të pasurimit të uraniumit, Do të intensifikohen kërkimet për zhvillimin e centrifugave të reja dhe për gjithë shka tjetër të nevojshme për pasurimin. Procesit do të menagjohet nga organizata e onë për energjin bërthamore. Njoftimi vjen pas sankcioneve të reja të Washingtonit kunder Iranit. Shtete bashkuara premtuan një të shmim prej 15 milion dolarësh, nda i kujdoj që ndërpret operacionet financiare të gardës revolucionare, e cila konsiderohet nga Washingtonin si organizat terroriste, por pavarësisht për shkallëzimit të tensioneve, të erani zjati me dy muaj të tjerë ultimatumin dhe në vendeve europiane, që të ndikoj në zbutin e sankcioneve të shteteve të bashkuara, nëse duan të shpëtojnë marveshin e arritur majq mund në 2015-ën, dhe që Donald Trump ka vënë shënjester prej kohësh, dërka ishë presidenti francez Emmanuel Macron, vënë tryez kredit dheri në 15 miljard dolar për të heranin, nëse i rikthet kushteve të marveshjes. Uragani dorja në pritet që të siel vërshime vdeke përurse në bregdetin lindor Amerikan pasi ka shkaktuar dëme katastrofike dhe të pakton 20 viktima në Bahamas. Tashma një stuhie kategorisë të 3, dorja në gjendet në brigjet e 2 Karolinave dhe për shvendoset më nga dal drejt veriut. Më te përse 100.000 vet janë pa energi elektrike, ndërsa zonat të tëra janë përmbytur. Ekspertët paralemërojnë se nivelli ujt në Karolinën e jugut mund të rritet me 2.4 metrë dhe se deri në 38 cm shqip pritë të bjen gjatë ditve në vijim. Më te përse 2.2 milion njerës janë urdhruar të evakuohen për gjatë të bregdetit lindor. Banorët e Gjorgjas dhe Virginia se janë paralemruar që të binde në dhëzimeve të autoriteteve. Uragani u dopsua pasi goditi ishuit Bahamas, por tani ka rifituar sërrisht forcë me era deri në 185 km në orë. Në një shtator, stuhia ka goditur Bahamasin me era deri në 298 km në orë, më të fortat e registruar andoj një herë. Barën më të madhe e mbajton në dy ishuj, Tabako dhe Gran Bahama, ku shkatërimi ishte apokaliptik. Mira banesa rrugë e biznese u rafshuan, ndërsa nivelli ujt vion të mbetet i lartë. Frantë Shqipëri njësë që mbromje në sotme, komptarja shpresa do të sfidoj gjelat në një misore, e cila i para prinë deshjes ndaj Austris e vlefshme për kualifikueset e Europianit të 21 vjeqarve. Djem të drejtuar nga treneri Alban Bushit, do të kërkojnë të tregojnë vlerat e tyre për balujeve të Frantës. Në të kaluar, në dy përfesueset janë për balur vetëm një herë në vitin 2017, ndeshje e cila unë byll me fitore në Francezve në shifrat 3-0. Ndërko, takimi rëndësishëm kundra Austris do të luhet në datën nëndë shtatorë në Niko Dovanat të Durësit. Ku që zindë kanë vetëm dy pikë, pas tre ndeshë është zhvilluara në grupin e tyre, ndërsa renditje kryesohet nga përfesuesia e Kosovës.
Komptarja Shqiptare ka zhvilluar servitja në partë në tokën franceze për para ndeshjes me kampionot e botës e vlefshme për kualifikueset e 2020. Grupi është i plot dhe në dispozicion të trajnerit e direja dhe mbetet për të vlerësuar gjëndja e me mushajt e veselit, por edhe e cikaleshit dhe rejmanaj. Shqipria do të zhvilloj servitja në zyrtare në Park The Prince, ndërko më parë trajneri reja do të jap një konferencë për mediat. E në prakë të sfidës kualifikueset e Euro 2020, ku komptarja luan në ndaj Francës, Matu i Di, një prej jueve të kampionve të botës, e ka vlerësuar Shqiprin, mes fushori Juventus, ka deklaruar se ku që zinë të nuk janë nasë njëherë kundër shtarë të thjeshtë për të përbalur, dhe kjo është konfirmuar në tre përbalit e fundit me gjellat. Nuk është periuda ma e mirë për ndeshet kualifikuese, por kynë nuk është justifikim. Kur përfajsojmë Fransa në luajmë gjithmonë për të arritur sukses, do të synojmë të fitojmë të dy ndeshjet e radhës. Shqipëria nuk është asë njerë një kundështari letë për të përbalur. Këta e kemi pravuar në tre ndeshjet e fundit kundër tyre. Me gjitha të objektiva tanë janë të qartë, duam gjash pik. Na mungojnë disa lojtar të rëndësishëm, për Fransa ka shumë element cilësar, të cilët mund të japin shumë për ekipin. Kualifikueset e Euro 2020 këthejnë në përfajsueset e mdha në fush, pas dominimit të grupit F, Spania kërkojnë që të sigurojë sa më par biletë në fazën finalet e evenimentit. Përfajsuesja iberike do të luaj në transfert me Rumanin. Interesant është fakti se skuadra spanjole ka fituar vetëm një nga 8 përbalit e luaj të rano tokën rumune në vitin 1996. Spania synon të ruaj e curin perfekte, pasi kryeson grupin me 12 pik të plota, por Rumania është në form të jarë zakonshme dhe mund të bëjve surprizën. Gjeli Mauris ka fituar betejen me fëshinjët të cilët kanë kërkuar drejtësi në gjukat për zhurëmën e shkaktuar i gjatë mëngjesit. Rasti në Francë ka bërje honë në barë botën dhe u pasi një luft me sjetës rurale dhe asaj moderna. Gjeli Mauris mund të vazhdoj këngë në mëngjesit pa varsisht ankesave të fqinjve. Ky është e vendimi një gjukate franceze lidhur me rastin e bujshëm, që mediat në vende kanë cilësuar si një betej me stilit të vjetër rural të jetës dhe vlerave moderne që janë bartur nga qyteti. Gjeli 4 vjetarje të në një ishull të vogël të brigjeve atlantike të Francës, kënga e ti në orët e para të mëngjesit të bëhe padurushme për një prej fqinjve, Jean-Louis Biron i cili është nga qyteti dhe ka bërë një shtëpi të dytë pranë pronarve të gjelit Mauris. Fqin një shkoj dërja tjesa të drejtoj gjukatës duke e kërkuar që gjelit të heshtej. Do t'ja the Maurisit, është gjë e pashtë që do t'i them kur të këthem në shtëpi. Ti fitove, i gjë e mërë mërkullueshme dhe mërë bukur. Rasti i Maurisit të nëzori në pa tension e disa vjeqare në Francë, ku ata që jetojnë në qytet blenë shtëpi verore në fshatë, pa qënë gati të bashkjetojnë me realitetin e jetës rurale, si zhurmat e kafshëve apo era insekteve. Proceset të njashme kundër lobëve apo këmbanave të kishës janë zhvilluar në gjukata të Francës, pas një prej tyre me të njëtin impact emocional si Gjeli Mauris, i cili ka marë letra më bështetje dheri nga shtetet e bashkuara. Gjeli është simbol komtar në Francë dhe shfaqet në portën e patit e Elizez, ashtu si dhe në bluzet e futbolistëve të komtares. Jam në përzjedur tashmo në fituesit e rekordeve botrore Guinness për vitin 2020, ata janë disa dhe janë të shumë lojshëm në aftësit e tyre. Kush do të fitoj të shmimin prestigios duke vendosur një kosisht dhe një rekord të ribotror për vitin 2020, tashmo gjithë shka është zbuluar. Ata janë disa dhe se i cili prej tyre rezervon një aftësin dryshe duke impresionuar dhe jurin në rekordeve botrore Guinness. Amerikania Gjeti Kejahova Sigurë një rekord botror Guinness, pasi është e aftër të lojnë një kosisht të të mdhjet hula hop. Liza dhe Chris Pittman vendosën në rekordin botror pasi thujen bi 500 rasa me dorë brenda një minute. Një tjetë rekord ka thujen në kategorinë e saj, Britani Walsh performuese në cirk nga Portland. Ajo mund të lëshoj një shigjet me këmbë në distancën e 12.3 metrave, duke shfaqur më së miri aftësit e jarë zakonshme në gjimnastik.
Një emi tani me parashikimin e motit, kolegia Tanja Porja na informon. Për shëndetit të ndërruar shikuës të adusjenin, letë një me kushtet e motit për ditën e nesër në teritor në Shqiptar, Shqipria dhe nesër para i qitet me këthilime dhe vranësira të leda kjo situatë dhe në orë të me zitës, ndërko kemi shtim të vranësira dhe gjatë pjesës e dytë të ditës në të gjithë teritor në Shqiptar dhe kryesisht në veri dhe në zonat lindore, ku do të ketë dhe shqira të përkoshëm. Përsa e për këtë temperaturave, ne se do të ketë një rritje të letë të temperaturave kjo vetë në orë të mëngjesit, pasi orë të mëzditës, tjeli një rëjnë me gati 2 gratë të vlerave termike në teritor, nuk e bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang teritori për ditër në nesërme të luhatër nga 30 vlerat me ullë gjatëroveth mëngjesit dhe i në 30 apo 32 gratë celsius maksimum kjo në ju përëndim të teritor shqiptar. Qëfar do të ndodhë në kontinent? Nesër e Europa para e qitet me këthjelime në zonat lindore, por edhe në pjesëm më të madhe të jugu të saj, me gjatë kemi vranësira dhe reshje të konsideruar shmeshiu, kjo kryesisht në zonat veri përndimore të Europës, të cilat gradualisht gjatë pjesës e dytë të ditës do të zhvendosen drejt zonave qëndrore dhe kryesisht në zonën e Alpe dhe më pak mbi Italinë veriore, nërko mbetet me këthjelime vranësira të shpeshta, por reshje të izoluar dhe të pakta, Ga bishulli Balkanit, Europa lindore, vion në ndominimin e motit të këthila. Temperaturat nesër do të ullen le dhe gradualisht nga përëndimi dhe zonave qëndrore të Europës, nërko një rënje të le do të ketë edhe Europa jugore, ku priti që maksimumin në rang kontinenti nesër të shënoj 34 gradë Celsius. Kjo është parë shikimi motit për ditën e nesër me këtur në adu CNN. Bashkë më rupa apshe. E kjo është e gjithshka përgatitur edhe për këtë edicion, para se të shkuputemi një njojmë dhe njëherë me zhvillu në të kresu. Në raportin final për 30 qërshori, nësë bëhe o dirë, thekson se u të mua siguria juridike dhe qytetarët nuk paton mundësi zgjedjeje. Pozita dhe opozita e ledzuan dryshe raportin si pas ramës, raporti legjitimoj 30 qërshorin për bashën u faktua se zgjedjet i shi në antikushtetuasën. Bushen sot tre vjet nga shenjëtërimi në në Terezës, politika u zhjua duke përcil mesajnë reflektimi dhe duke e parë shën Terezën si një model fërëmzimi për një Shqipri shumë të drejte sociale. Fushkruja rezulton qyteti me numërin më të lartë të mjetëve të vjedhura që përdore në njëjarje kriminale dhe vrasja ish policit Santiago Malko dhe ajo e avokati Travi Gura rezulton të jetë kryer me automjetet të tila të cilat më pasu dojqen. Thelojt kriza politike në Britani, parlamenti pasi refuzoj kërkesën e kërëministrit të Johnson për zjedhe të parakoshme, mira ton projekt ligjin e cili do të blokon të e një Brexit pa marveshje, jep dorhej që mbla i kërëministrit të Joe Johnson. Fransë është Shqipëri e njësë që mbromje në sotme, kombëtari a shpresa do të sfidoj gjelat në një misore e cila i para prin në deshes ndaj Austrisë të blefshme për kualifikueset e Europianit të 21 vjeqarve. Me ardhur në fund, informacionat të tjera mund të gjeni duke klikuar në faqen ton të internetit a 2CNN.com. Ne bashkë do të ndajemi këtu, falem derit dhe natë në mirë.